标题我都想好了。L.P. 老板与竞争对手女高管偷情，用美男计来获得游戏源代码。这个标题怎么样？徐丽娜是千万粉丝的网红，你知道吗？如果用她的抖音账号发布这条视频来控诉我出轨朱韵。你觉得朱茵会怎么样？那个词叫什么来着？哦，社会性死亡。嗯、你去告诉李寻，让他好好考虑考虑。我高建红都要死的人了，我根本就不在乎什么丑闻。可朱韵呢？他舍得让朱韵的名声扫地吗？嗯？我不怕再鱼死网破一次。打倒我多少次，我都能再站起来。可他不行。我一直想征服自己的命运，我一直以为这是我想追求的，不是吗？那你想要什么？喂，苗苗。什么时候啊？刚刚的事儿。这么突然，条件谈好了。朱韵，你要挺住啊！我发你段视频。进。宣传部、公关部还有市场部的主管，都提出离职了。同一天提离职，不就是为了打我的脸吗？没事儿，随他们去。东梁，开发部要管好，几个骨干不能丢。你也要走，高总。我从一毕业就跟着您了，以前听抄袭打压那些小公司，我都告诉自己，这个世界就是这样的，弱肉强食没有什么不对的。但现在我觉得，您太极端了。说的真好听啊，什么叫现在你觉得？不就是公司被告了吗？你们害怕了，想跑了。真要是这么有道德的话，公司赚钱的时候为什么不走？不就是看公司上不了市，没利可图了吗？现在，一个个良心发现啊！啊，走，都走，所有人都走，我不需要你。李寻可以单枪匹马的上山，我高建红也可以。先别多想，把手术做了，其他的事情痊愈了再说。就算我死了，他还是不愿意来见我，对吗？老关怎么了？我去叫医生。是我告诉方志清的。那个时候，我的未来就摆在眼前了。我终于不用活在他的阴影之下
，这是他偏要去招惹方知己，他偏要去。我求过你了，我都已经求过你了，你为什么不愿意第一次捅我？你明明知道，他是为了你才去的。我知道，我都知道。可那天方志敬来找我，我太生气了，我恨他，恨得只想毁掉他。我就告诉方志敬，李寻的姐姐住在国江饭店，李寻说会盯着我，他就一定会盯着你，不需要我费心。要不是因为李寻的姐姐来了，你以为他会放过你？等李寻的姐姐走了，他有一万种方法让你不好过。我只是想教训一下李寻，我没想到事情会是这样，我也没想到李兰会死，我害怕事情败露，我害怕李寻从方志金那里知道。是我说的，我就只能让他更恨方志敬。我害怕，你懂吗？我真的很害怕。这件事情。我一直想忘，但怎么也都忘不掉。我还梦到，我们三个站在山顶上，一起聊着蓝怪爱不。梦到我们三个在基地散伙饭的那天，站在天台上，聊着各自的梦想和未来。我们 LNP。永远给你留一个合伙人的位置。我们 LP 永远有你的一份。永远的三人组。那个时候的我们，真好。